Karibu kwenye kipindi na leo tungependa kuzungumza mada ambayo uh, inahusu mambo ambayo yatawapatia matunda ndani ya Kristo. Mambo yatakayowapa matunda ndani ya Kristo Yesu. Je, unataka kuwa na matunda? Unataka kuona uh, wokovu wako ukiwa unatoa matunda? Unajua watu wanafikiri kuwa ni kuokoka tu na kungoja kwenda mbinguni, lakini hawajui kuwa tunahitaji pia tuwe na matunda. Kwa sababu tutaenda kupatiwa uh, zile zawadi kule mbinguni na pia tutaenda kulipwa kunazo zawadi na pia kuna malipo ya kazi ambazo tumetenda tukiwa hapa ulimwenguni na Mungu ametuambia uh, lazima pia tuweze kutoka na matunda just imagine unafika mbele ya Mungu <laughs> bila hata tunda moja la kumpo ya, la, la kumpatia kumwambia Mungu ulikuwa na mimi na nashukuru sana umenisaidia kwa hili na lile na you know it's very very important kuwa na matunda na ndivyo Petro aliweza kutuambia uh, jinsi gani tunaweza kupata matunda sawa sawa so kwa, twende kitabu cha Petro wa pili kuanzia mlango wa kwanza tutaweza kuona mambo hayo na maandiko anasema mstari wa kwanza Petro wa pili uh, mlango wa kwanza kuanzia uh, mstari wa kwanza maandiko anasema Simoni Petro Uh, mtumwa na mtume wa Yesu unaona Petro anasema mimi ni mtumwa na mtume wa Yesu <laughs> cha msingi ni ujue kuwa kila mtu ambaye anafanyia kazi Mungu ni mtumwa wa Kristo sio leader bali ni servant okay kwa hivyo ukiona mtu anakuambia mimi ni leader lazima munibebe kama leader well a leader should be a servant and uh, he tumeonyeshwa example na Yesu Kristo tumeonyeshwa na watume wake na so forth so this is a way of humbling yourself na anazidi hapo mbele anasema kwa wale waliopata imani moja na sisi uh-huh, to them that have obtained like precious faith with us okay so hawa ni wale ambao wamekubali Kristo kwa sababu imani yetu ni ya kumpenda Kristo roho wetu ambao tunaishi naye ni roho mtakatifu tunakunywa kutoka kule roho mtakatifu mmoja kwa hivyo anazungumzia wa Kristo wenzake anawaambia nyinyi wa Kristo wenzangu pamoja na mimi waliopata imani moja na sisi yenye dhamani Okay, hii imani iko na dhamani. Kumbuka maandiko ametuambia kuhusu imani, imani yetu ni ya dhamani. Huu ukombozi ambao tuko nao ni wa dhamani. You know, the kingdom of God is someone is like someone who found a precious pearl na akaweza kwenda kuuza kila kitu aweze kuinunua. You know, ina dhamani. Many people bado hawajui kuwa ufalme wa Mungu na huo kovu ambao tunao ni wa dhamani and is very very important for you to know this na ukijua basi utaweza kujua kwa nini tunasimama na Mungu na anasema na yenye dhamani katika hali ya Mungu wetu na mwokozi Yesu Kristo alright 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 umesikia hapo Ehe. to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our savior Jesus Christ so he he hii haki ambayo tunayo tumeipata kupitia mwokozi wetu Yesu Kristo. Sisi hatunge kuwa na haki yoyote. Sisi hatungeweza timiza matakwa ya Mungu. Sisi wote hakuna kitu tungeweza kufanya. Tuliokolewa kwa neema. Tulipata ukombozi na haki kupitia mwana wa Mungu Yesu Kristo. Na mstari wa pili anasema neema na iwe kwenu na amani ionge iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Alright. Na mstari wa tatu uh, unaanza kutupatia picha ya vitu ambavyo tunahitaji kuwa navyo ili tuweze kuzaa matunda. Uh, maandiko yanasema kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote mhm vipasavyo uzima na utaua kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe umeona hapo kwa kuwa uweza wake na uungu according to his divine power all right has he given us all things 
umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua all things that pertain unto life and godliness kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu through the knowledge of him that has called us unto glory okay na wema wake mwenyewe and virtue so tayari tumeona Mungu ndiye ameweza kutukirimia vitu hivi vyote ameweza kutupatia uhai uzima ameweza kutupatia utaua na ametupatia vitu hivi vyote kupitia eh, kupitia nini kumjua yeye the knowledge of him yule ambaye aliyetuita ukijua Mungu ukijua Yesu Kristo ukijua nini amekuitia ndugu yangu utaweza kupata vitu vingi sana utaweza yani kuwa mtu usio hata wa kawaida utakuwa yani ni mtu ambaye amejaa roho wa Mungu na ni kupitia kujua the more you know you shall know the truth and it will set you free utajua huyu Kristo ambaye anaitwa ukweli utajua kweli uzima na uhai kumbuka Yesu ndio kila kitu ambacho unahitaji na ukimjua basi wewe hautakuwa vile ulivyo tena alafu tena mstari wa nne Uh, Petro anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno We have also been given an exceeding great and precious promises Ametukirimia ahadi kubwa mno tena za dhamani ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa Unaona vile maandiko yanasema We have been given great and precious promises, okay? That by this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Huli mwangu wote umeharibika kwa sababu ya tamaa. Watu wana tamaa ya hii, tamaa ya ile, watu hawashibi vitu. Watu wana tamaa ya pesa, tamaa ya ushirati, tamaa ya, 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 ya kutaka vitu vya wenyewe, tamaa ya kutaka hii. Yaani maisha yote ya ulimwengu yanaongozwa na tamaa. The last of the flesh, the last of the eyes, the pride of life. Kila mtu anataka onekane kwa social media, ye ndiye mkali wao. Kila mtu anataka kuonekana mimi ndio najua kuliko wengine. You know tamaa 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 na hii tamaa ndio iliyoleta uharibifu uliomo duniani. Na wewe ukitaka kujua vizuri, angalia tu walimwengu. Angalia kila sehemu yote uweze kuniambia kwa kweli tamaa haiko ndani ya watu je, imejaa. Na ndio Petro hapa anasema, Mungu ametukirimia ametukirimi, ahadi kubwa mno. We have a great great exceeding great and precious promise. Okay na kwa hizi 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 ahadi tutaweza kuwa washirika wa tabia ya uungu okay na tuziangalie mstari wa tano nam kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika tunaanza sasa katika imani yenu tieni na wema okay unaona hizo vitu sasa zimeanza kuelezewa ni vitu gani hizi zitatupa matunda cha kwanza amesema ni imani yenu okay na ndani ya hiyo imani yenu tieni na wema mhm umeona so kuna imani na kuna wema na katika wema maarifa ehe tunaona so hizo ni vitu vitatu hizo kwa hivyo kuna nini kuna imani kuna wema kuna maarifa mhm mstari wa sita na katika maarifa yenu kiasi ehe umeona hapo ile ambayo tunaita te, e, 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 temperance unaona kiasi mhm na pia kwe, katika kiasi hicho chenu saburi patience ehe na katika saburi yenu utaua Mm-hmm. godliness na katika utaua wenu upendano wa undugu na katika upendano wa ndugu upendo umeona hiyo umeona vile amesema alafu mstari wa nane unafunika unasema maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele ya wafanya nyinyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda kwa kumjua bwana wetu Yesu Kristo For if these things be in you and abound they make you that you sh- they make you that you shall neither be barren 
nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Wewe je, unataka kuwa mtu ambaye amejaa matunda. Okay? Na amejaa kumjua Yesu Kristo. Lazima uwe na hivi vitu. Tumeona ni vingapi? Ni visita ama ni visaba? Lazima uwe na hivi vitu ndio wewe uwe ni mkamilifu wa kutenda kazi ya Mungu. Watu wanataka kuwa mimi nimetenda kazi ya Mungu. Ni kweli sawa? Lakini je, umeitenda kulingana na vile Mungu anataka? Unaona picha? Kwa hivyo tu turudi hapa tu tufafanue vizuri kwa kina haya mambo ambayo tumeambiwa. So uh, iko wapi? Eh, tuanzie mstari wa tano. Nam kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani jambo la kwanza ni imani tumeona wangapi wako na imani wangapi wanaeka imani kwa Mungu unajua imani watu wanasema mimi nitapata vipi imani mimi nitapata vipi imani maisha yangu yanakuwa magumu nataka imani my friend wacha nikuambie maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyozidi ndani yako are you seeing the point so imani tunahitaji sana okay that's the first thing alafu ndani ya hiyo hiyo imani tutie na wema alright umeona hiyo picha so <laughs> okay um tuweke imani uh, alafu nini alafu vachu vachu wema unaweza kuwa na imani lakini we hauna wema wewe ni mtu ambayo hautendei watu mazuri wewe ni mtu ambaye all the time ni ku make sure that uh, watu hauwatendei chochote cha maana wewe ni mtu akipatana na wewe lazima atoke ametoa machozi wewe si mtu mwema Maandiko yanasema tenda wema nenda zako. Kuwa mtu mwema. Be a good person, be a virtuous person. Na ukikuwa na imani, alafu uko na wema. Your faith and virtue, hizo ni baadhi ya sehemu mbili za kukupatia matunda, unaona? Na katika huo wema tuongeze nini? Maarifa. Let's add knowledge. Watu wangapi wako na maarifa kuhusu vitu tofauti tofauti. Maandiko yanasema in the book of 2 uh, Timothy 2:15 Study to show yourself approved unto God. Soma, soma ili uweze ku, kukubalika na Mungu. Study to show yourself approved unto God. A workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Watu wangapi wanasoma ili waweze kukubalika na Mungu? Most people don't love knowledge. Ukiambia mtu He, maandiko yanasema hivi ama kunaendelea hivi ama ebu angalia huu mstari ukilinganisha na vile maisha yalivyo leo mtu anakuambia a a mr conspiracy lakini maandiko yanasema tusomeni tusomeni tufungukeni macho tuangalieni what is going on tufunguke macho kusoma ni muhimu Mungu hataki tu watu wake wako tu wapuzi wapumbavu hawaelewi nini wanafanya Mungu anataka watu ambao wanasoma na ukisoma you shall not be conned you shall not uh, be lied to by people hautadanganywa kama vile unaona squeeze watu wanadanganywa sana kwa sababu hawasomi maandiko wanataka wasomewe tu na pasta Jumapili lakini yeye mwenyewe hataki kujisomea chochote unaona picha so if wewe utaweza kusoma utaweza kujua E, ni nini Biblia inasema so it's very 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 important for you to have that knowledge unaona unaona hiyo picha na katika uh, nini katika maarifa knowledge tumeona hicho ni kitu cha ngapi cha tatu cha kwanza ni imani cha pili ni wema cha tatu ni maarifa okay na katika maarifa yenu kiasi kuna watu wengine they don't have temperance <laughs> kiasi ile kuwa na moyo wa kiasi wewe usiwe mtu wa pupa mtu wa kelele mtu wa kumabishano mtu wa eh mimi najua kuliko kila mtu Mm-mm. wewe jua lakini kuwa na kiasi usikuwe mtu ambaye watu wataki hata kusimama karibu na wewe kwa sababu wewe ni mtu wa makelele mengi wewe ndio mjuaji tunaita mjuaji mtu ambaye anasema kila kitu anajua tafadhali don't be such kind of a person kuwa na kiasi have temperance 
Okay? Umeona hiyo? Alafu katika hicho kiasi chako kuwa na nini? Saburi. This is patience. Kuwa na saburi. Do you have patience? Are you patient with others? Uko patient je? Watu wengine wakikufanyia kitu, are you patient? Unaweza angalia ukasema watu waja nichangia lakini naaminia Mungu atanisimama na mimi. Watu wengine wakipitia shida kidogo they are never patient. Washaanza kupigia Mungu kelele. Mungu ungekuwa wewe ni Mungu na nipenda. Hii na hii ingefanyika. Mungu unajua, Mungu unajua. So you must have patience and you are going to see fruits. Even have patience kuwa na na, na saburi baina yako na wenzako hata nyumbani marafiki zako kazini wataweza kuangalia huyu mtu ako na patience okay alafu baada ya hiyo uh, saburi katika hiyo saburi yako kuwa na utaua godliness how many people have godliness in them wangapi wako na utaua you know watu wengi can eh, squeeze wako na kitu kinaka a form of godliness but they deny the power thereof Wao sana sana unapata badala ya kukubali Mungu kuwa na ule e, inaitwa nini utaua hawana wanakaa tu kana kwamba wako na utaua lakini hawana Hawa ni wale watu kwenda tu kanisani Jumapili aende pale avae nguo nzuri nzuri akae ni kama yeye ndio mzuri sana akaeti pale mbele sisemi hivyo ni vitu vibaya but ni lini wewe mwenyewe unasoma maandiko ni lini unaishi maisha ya kiungu do you ever do these things wakati ambao uko peke yako kwenye nyumba una 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 experience the same thing je unaongelesha wengine na 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 utaua na godliness watu wakikuangalia wanaweza sema huyu mtu amekombolewa kwa sababu si kuzungumza tu kwa maneno lakini ni mpaka we mwenyewe hukue vile unavyozungumza na katika utaua wenu upendano wa undugu brotherly kindness penda neni ndugu zangu sababu Mungu ni upendo Mungu ni upendo na alisema sisi lazima tupendane we must love each other na katika upendano wa undugu upendo charity you know wanasema charity begins at home lakini je yako inaanzia nyumbani unakuwa na charity kwa wengine do you have that extraordinary love ile love ambayo ni kana kwamba unajipeana kila kitu yani you love others with agape love that kind of love ambayo inaweza toka kwa Mungu tu maana mambo haya yakiwa kwenu na kujaa tele yanawafanya nyinyi kuwa si wavivu wala sio watu wasio na matunda kwa kumjua bwana wetu Yesu Kristo na naja sehemu ya pili nataka sasa nikufungulie vizuri uone je watu wakiwa na haya haya mambo yote matunda yanaanza kuonekana vipi ni kueleze kwa kina uweze kujua usiondoke mpenzi msikilizaji keti tu hapo na mimi jina langu ni Keith Mwoki naweza nipata kwenye Facebook na TikTok na YouTube ninazo video nyingi sana pale zinaweza kufungua macho pia uweze kujua ukweli na ukweli utakuweka huru pia nitumie ujumbe mfupi ama uweze unipigia kwenye eh, nambari 0732641146 0732641146 sita usiondoke mpenzi msikilizaji naja sehemu ya pili ambayo nitaweza kukujulisha hata zaidi kuhusu hizi haya mambo ambayo yataweza kukupatia matunda ndani ya Kristo Yesu